Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали и я продолжаю говорить об интересных вещах в World Creator 2. Данное видео выходит при поддержке компании Byte the Bytes, которые создали World Creator. В этой части мы поговорим о том, как добавить ТРВ и настроить ее дальность прорисовки, покрасить ее с помощью градиента, настроить ее рост только на определенной текстуре, настроить смену дня и ночи, цвет неба и атмосферу, добавить дымку и туман, настроить солнце и луну, включить океан и настроить каустику, SSS, пену, а также объемные облака и ветер. Ну что, готовы впитывать полезную информацию? Тогда поехали! Итак, теперь поговорим о вкладке Details. Здесь Вы также можете добавить слой, нажав на кнопку Add. И если у Вас здесь ничего нет, нажимаем Download Assets, чтобы скачать все ассеты из стандартной онлайн библиотеки. И как можете заметить, здесь есть три вида анимированной травы. Также с помощью Create World Creator Asset Вы уже знаете из предыдущих уроков, что можно добавить любой свой ассет. Давайте выберем Grass 01 и нажмем на кнопку Add. После этого действия в Вашей сцене появится анимированная трава. В настройках выравниваем ее с помощью опции Align to Terrain. Убираем ее с песка с помощью опции Use Texture и видим, что трава растет только на выбранной текстуре. И теперь давайте настроим ее цвет с помощью градиентов Color Grading. Также у травы есть те же самые настройки, как и у объектов. То есть Вы можете, например, настроить View Distance и уменьшить радиус видимости травы. Это позволит оптимизировать U-Port, если у Вас слабая видеокарта. Также Вы можете настроить Fade Out Distance. Я временно выключу деревья, чтобы они не отвлекали и Вы увидите, на что влияет изменение этих опций. Давайте попробуем еще один ассет и пойдем дальше. Чтобы удалить все ассеты, которые Вы добавили, нажимаем на кнопку Remove All. Если хотите удалить отдельный ассет, просто Remove. После того, как Вы выполнили это действие, добавляем Grass 003. Изменяем цвет Color Gradient. И я настрою его так, чтобы было лучше видно изменение параметров View и Fade Distance. Теперь намного лучше видно, что если значение параметра Fade Out равно нулю, то граница травы будет более четкой. Если Вы увеличите это значение, то переход от ландшафта с травой до ландшафта без нее будет более плавным. Таким образом, Вы можете получить быстрый результат внутри Word Creator, который выглядит достаточно хорошо для того же концепт-арта. Также при желании Вы можете добавить какие-нибудь цветы из объектов. и получить такое интересное поле. Конечно же, не забываем про кастомные ассеты, в которые можно добавить анимацию и разнообразить Ваш мир. Теперь давайте поговорим о вкладке Environment. Я думаю, здесь понятно по названию, какие настройки расположены в ней. Тут Вы можете настроить небо, дымку и туман, солнце и луну, океан, облака и ветер. В вкладке Sky Вы можете выбрать режим отображения облаков. Например, убрать их рендер с помощью опции None. 
Ультра режим включает волюметрик облака. Если активировать опцию Play, то у Вас будет идти плавная смена дня и ночи. С помощью Color можно настроить какой-нибудь фантастический цвет неба. Как только солнце заходит за горизонт, наступает ночь и появляется звездное небо. Скорость смены дня и ночи настраивается с помощью параметра Speed. Также Вы можете выключить кнопку Play и сами настроить время с помощью опции Time of Day. Как только Вы настроили нужное время, можно поэкспериментировать с настройками дымки и тумана. Далее идут настройки Солнца и Луны. Эти три нижних параметра позволяют настроить общий рендеринг солнечного диска в сочетании с лучами света, окружающими этот диск и, конечно же, позволяют настроить общую интенсивность освещения. Ниже идет отдельная настройка лучей. Достаточно включить опцию Sun Shafts и поэкспериментировать с появившимися параметрами. То есть, таким образом, экспериментируя со всеми этими параметрами, Вы можете сделать Солнце и Луну более реалистичными. Итак, далее идут настройки океана. Как его включить, Вы уже знаете из предыдущих уроков. Если же забыли, то это опция Show Ocean Plane. 
С помощью Ocean Height можно настроить его высоту. Как я и говорил ранее, меньше нуля желательно ее не опускать. И об этом говорит затемнение ландшафта. В других 3D редакторах, понятное дело, вы можете его опустить ниже. Но так как Word Creator учитывает это изменение, то вам просто достаточно поднять сам ландшафт. И тогда уже опустить океан ниже. Далее идут базовые настройки. Smoothness отвечает за Glossy эффект. То есть с помощью данного параметра можно сделать блеск океана более матовым или глянцевым. Ниже идет настройка цвета спекуляра. Еще ниже идут настройки отражения и подводного пространства. После настроек подводного пространства идут настройки SSS. Затем идут настройки пены и каустики. Thank you. 
В итоге, поэкспериментировав со всеми параметрами, Вы можете получить такой реалистичный рендер подводного пространства. Причем, даже просто изменяя цвета разных параметров, можно получать достаточно интересные результаты поверхности океана. Далее идут настройки облаков и ветра. Вы можете включить 2D или 3D облака. Настройки ветра лучше наблюдать на траве или другой растительности. Это все, что я хотел рассказать о вкладке Environment. Далее уже идет вкладка Render. О ее настройках и других интересных параметрах World Creator уже поговорим в следующей части. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.